ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சாங்ஸ் எதுவுமே சேர்க்காம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாமா நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கோபி மஞ்சூரியன் பண்றதுக்காக ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்திக்கலாங்க தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் அதுல ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு முந்நூறு கிராம் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் அந்த காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க தண்ணி சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையுமே தண்ணிக்குள்ள போட்டுடலாம் இது ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் காலிஃப்ளவர்ல ஏதாச்சும் பூச்சி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சுடுதண்ணிக்குள்ள போட்டு எடுக்கும் போது கிளீன் ஆயிரும் அஞ்சாறு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தண்ணி எதுவும் இல்லாம சுத்தமா ட்ரை பண்ணி காலிஃப்ளவர் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர்ல குக் கோட் பண்றதுக்காக மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஒரு கப் மைதா முக்கால் கப் சோள மாவு சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இதுல வந்துட்டு நம்ம அதிகமா தண்ணி சேர்க்க கூடாது கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க கட்டி எதுவும் இல்லாம இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ட்ரை பண்ணி வச்சிருக்க காலிஃப்ளவர வந்துட்டு நம்ம எடுத்து அதுக்குள்ள போட்டு நல்லா எல்லா காலிஃப்ளவர்லயுமே மாவு படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா ஒரு பேன்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் சூடாகட்டுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க காலிஃப்ளவர பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம காலிஃப்ளவர் எல்லாம் போட்டு நல்லா பொரியணும் நம்ம வந்து இதை கிரேவி கூட பண்ணலாம் இல்ல செமி கிரேவியாவும் பண்ணலாம் இத வந்து நல்லா திருப்பி விட்டுட்டே இருக்கணும் கறியாம நம்ம வந்து நல்லா திருப்பி விட்டுட்டே இருக்கணுங்க பாருங்க இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து நீங்க எடுத்துடலாம் இப்ப காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சுங்க அடுத்ததா ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாங்க கொஞ்சமா பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மிளகாய் மிளகாய் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணது ஒரு ரெண்டு சேர்த்துக்கலாங்க பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒண்ணு கட் பண்ணி வச்சிருக்க பொடி பொடியா அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டுங்க அடுத்ததான் நம்ம தக்காளி வந்து ரெண்டு எடுத்து நல்லா அரைச்சு வச்சிருக்கோங்க அந்த பேஸ்ட வந்துட்டு இதுல ஊத்திடலாம் இதுக்கு பதிலா நீங்க சாஸ் கூட சேர்க்கலாம் ஆனா நம்ம சாஸ் சேர்க்காம பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக டொமேட்டோ பியூரி செஞ்சு ஊத்திருக்கோம் இதுல ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க பாருங்க இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குது அடுத்ததா ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளார் மாவு வந்துட்டு நம்ம தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த ஒரு கப் கார்ன்ஃபிளார் தண்ணி வந்துட்டு இதுக்குள்ள ஊத்திடலாம் நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு செமி கிரேவி மாதிரி பண்றேன் அதனால ஒரு கப் தண்ணி மட்டும் ஊத்திருக்கேன் பாருங்க இது நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு வெந்துருச்சு நீங்க கிரேவி மாதிரி பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட கார்ன்ஃபிளார் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் இப்ப நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க காலிஃப்ளார் எடுத்து இதுல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணுங்க பாருங்க இப்ப வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா மிக்ஸ் ஆயிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் கிரேவி வந்து எல்லா காலிஃப்ளவர்லயுமே வந்துட்டு பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா கலக்கி விட்டாச்சு மேலால கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ஊத்திடலாங்க அப்படியே கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலையும் போட்டுடலாங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்ப நமக்கு சூப்பரான கோபி மஞ்சூரியா ரெடி ஆயிடுச்சு 
இது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க ஸோ எல்லாரும் மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க